हेलो एवरीवन स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में दोस्तों मानसून की पहली बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पे आपका मार्गदर्शन करने के लिए लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ आपको अपने जीवन की छोटी सी घटना बताना चाहूँगा अगर आपको नहीं सुनना है या आपको इंटरेस्ट नहीं है तो तीन चार मिनट आगे वीडियो करके देखिएगा बात है सन दो की मैं नया नया प्रयागराज में जो कि उस टाइम पे इलाहाबाद था वहाँ शिफ्ट हुआ था और शिफ्ट होने के पंद्रह बीस दिन के बाद हमने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था पढ़ाने के लिए एज अ बायोलॉजी लेक्चरर वो मेरा पहला स्कूल था प्रयागराज का कुछ दिन हमने पढ़ाया बहुत मेहनत करी बच्चों से हमारा तारतम में बैठ गया बच्चे सम्मान देते थे बात मानते थे मन लगा करके पढ़ते थे यहाँ तक कि हमारे क्लास में बिल्कुल जब तक मैं पढ़ाता था सन्नाटा रहता था हुआ क्या जैसा कि ऑब्वियसली होता है बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनके स्कूल के बच्चे उनसे ट्यूशन कर लेते हैं तो हमसे भी बच्चों ने संपर्क किया और हमने भी सोचा कि लाओ कुछ पॉकेट मनी और एक्स्ट्रा मिल जाएगी तो लाओ पढ़ाते हैं तो एस एक्चुअली तो मैं अपनी तैयारी करता था खाली टाइम में पी की और एस एस उस टाइम पर तैयारी हो रही थी लेकिन डेढ़ दो घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिलता था तो मैं उसी में एक बैच बच्चों को बुला के पढ़ाता था कमरा बड़ा था जगह भी थी लेकिन बच्चे कम थे कुल मिला करके चौदह या पंद्रह बच्चे थे एक रोज क्या हुआ मैं ऐसे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बैठा था बात हो रही थी सभी टीचर्स का मूल्यांकन रिपोर्ट वो पढ़ रहे थे और हमको दिखा रहे थे उन्होंने हमसे कहा देखो इनके अंदर ये कमी है वो कमी है ये वो फिर उन्होंने मेरी तारीफ की क्योंकि जो मूल्यांकन रिपोर्ट थी वो बहुत अच्छी आई थी उनके अकॉर्डिंग तो हमने कहा सर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मुझे हजम नहीं हो रहा है कुछ तो उन्होंने कहा क्यों तो हमने कहा सर जो जिसकी बात आप कर रहे हैं जिन जिन लोगों की वो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं उनके यहाँ 60 बच्चे 70 बच्चे कुछ लोगों के पास तो एक सौ बच्चे हैं और सर आप मुझे कह रहे हैं कि बहुत मन लगा करके पढ़ाता हूँ अच्छा पढ़ाता हूँ ये है वो है दुनिया भर की बात लेकिन मेरे यहाँ कुल 14-15 बच्चे हैं और जबकि सर मैं कोई कसर नहीं छोड़ता बच्चों को पढ़ाने में तो बच्चों उन्होंने एक बात कही उन्होंने कहा कि देखो जब आप बच्चों में कमियाँ निकालोगे उनकी कमियों की तरफ इशारा करोगे उनको पिंच करोगे उनको बताओगे कि तुम्हारी हैंड राइटिंग यहाँ ख़राब है निगेटिव रिमार्क दोगे उनको बार बार समझाओगे तो बच्चे बात तो आपकी मानेंगे पढ़ेंगे लेकिन मन में आपसे चिढ़ेंगे बच्चे छोटे हैं नाजुक हैं कोमल हैं वो सुनना क्या चाहते हैं अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं भले ही वो बड़ाई के लायक ना हो सबको अच्छा लगता है ऑब्वियसली है आप लोगों को भी हमको सबको अच्छा लगता है कि अपनी तारीफ हम सुने तो जब आप बच्चों से मीठी मीठी बातें करोगे उनको वो उस काबिल नहीं है फिर भी बताओगे तो बहुत अच्छा किया बहुत ये है वो है मतलब जो भी सांत्वना दोगे तो बच्चों को लगेगा कि यू आर द बेस्ट टीचर पढ़ाई के मामले में आपको बेस्ट टीचर नहीं मानेंगे आपके व्यवहार के मामले में मानेंगे और अपने मम्मी पापा से कह के रिकमेंड करके आपके यहाँ पढ़ेंगे अगर आप सच बोल रहे हो और अपनी कोचिंग के बच्चों पर ध्यान दो तो ज़्यादातर बच्चे या तो टॉपर्स होंगे या पढ़ने में तेज होंगे जल्दी जल्दी ज्वाइन किया था हमने तो कहा कि लाओ देखते हैं बच्चों से पूछा जब अपनी कोचिंग में तो वास्तव में ज़्यादातर बच्चे अपने क्लास के टॉप फाइव के रैंक वाले थे तब से एक बात समझ में आई और हमने ये प्रण भी किया कि अपनी पूरी लाइफ में जब भी जब तक मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में हूँ अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा तो उनको झूठी सांत्वना में कभी नहीं दूँगा जो सच है उससे उनको अवगत कराऊँगा ताकि अगर भविष्य में उनका सच से सामना हो तो वो उसके लिए तैयार रहें अब मैं आता हूं बच्चों मेन टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जनरल प्रमोशन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार होना है या नहीं होना है तो बच्चों जनरल प्रमोशन का मतलब समझ लो जनरल प्रमोशन का मतलब ये है कि सभी लोगों को पास कर दिया जाए चाहे उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो ना दिया हो पेपर छूट गया हो किसी भी कंडीशन में रहे हों पेपर में अगर उन्होंने खराब भी लिखा है तब भी उनको पास करके अगली क्लास में भेज दिया जाए ये होता है जनरल प्रमोशन इस साल बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने अपने यहाँ किया है जनरल प्रमोशन सबको पास कर दिया है सीबीएसई ने खुद ही नाइन्थ और इलेवेंथ में किया है और फर्स्ट फर्स्ट से लेकर के एट्थ तक के बच्चों का जनरल प्रमोशन कर दिया है कि चाहे आपने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया आप अगली क्लास में चले अब इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कई यूट्यूबर्स बच्चों को बरगला रहे हैं कि जो सी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है 
उसकी वजह से अगर कोर्ट ने जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं परीक्षा जो बची हुई है उसको रद्द कर दिया तो सभी बच्चों का जनरल प्रमोशन हो जाएगा अब देखो बच्चों दिक्कत यही है आपको झूठी सांत्वना दी जा रही है क्यों क्योंकि उनको सब्सक्राइबर चाहिए उनको वॉच टाइम चाहिए उनको पैसा कमाना है मीठी मीठी बातें बोल कर अब जब आप जनरल प्रमोशन के बारे में अच्छे से जानते हो बच्चों तो ये जान लो कि जो सी के पास में दो तीन विकल्प हैं उसमें उसने कहीं भी जनरल प्रमोशन की बात बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं की मतलब अगर आप स्क्रीन शॉट को देखो मैं यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ देख लो सी के खिलाफ जो याचिका दायर हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो बची हुई परीक्षाएँ हैं उनको रद्द कर दिया जाए और उन बचे हुए पेपर्स में इंटरनल मार्क्स के आधार पे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए मतलब आपको प्रमोशन किस में मिलेगा जो बची हुई परीक्षाएं हैं जो नहीं हो पाई हैं कंडक्ट अभी होनी है एक जुलाई से पंद्रह जुलाई के बीच में उनमें आपके इंटरनल मार्क्स के आधार पे आपको पास कर दिया जाए या नंबर दे दिया जाए यानी कि अगर आप इंटरनल में बहुत कम नंबर पाए होंगे तो कम नंबर पाएंगे ज़्यादा पाएंगे तो ज़्यादा पाएंगे अगर आप एबसेंट रहे होंगे तो आप फेल हो जाएंगे लेकिन बच्चों ये जनरल प्रमोशन नहीं है क्यों नहीं है ये समझ लो बात कड़वी है आपको बुरी लगेगी आप सोचोगे कि सर निगेटिव निगेटिविटी फैला रहे हैं लेकिन बच्चों मैं आपको सच बता रहा हूँ सच ये है कि अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो भी जाता है तो उन बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा जिनका एग्ज़ाम हो गया है जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको तो फ़ायदा निश्चित रूप से होगा लेकिन जिनका एग्ज़ाम हो गया है एकेडमिक रूप से उनको फ़ायदा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि उनकी कॉपी चेक हो गई हैं और कॉपी चेक हो गई तो जो मार्क्स आपकी कॉपी में मिले हैं बच्चों निश्चित मान लीजिए कि वही में दूसरी बात अगर आप ये मान करके बैठे हो कि एग्जाम रद्द हो जाने से सबका कल्याण हो जाएगा सबका भला हो जाएगा या जो लोग अपनी कॉपी में फेल हो गए होंगे उनको भी सीबीएसई पास कर देगा तो ऐसा नहीं है हमको मान क्या करनी चाहिए थी इस बार जो याचिका दायर हुई थी उसमें अगर हमने ये मांग करी होती कि इस साल सभी बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाए उनके इंटरनल मार्क्स के आधार पे चाहे उन्होंने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो तो क्या होता आपके इंटरनल मार्क्स के आधार पे आपको प्रमोशन मिल जाता चाहे कंपार्टमेंट के बच्चे होते प्राइवेट एग्जाम के होते इम्प्रूवमेंट वाले होते रेगुलर होते जितने भी बच्चे थे उनका पेपर अगर खराब भी गया होता तो इंटरनल मार्क्स अगर अच्छे होते तो उनको अच्छे नंबर मिल जाते अब हुआ क्या है ज़्यादातर पेपर्स तो क्लास टेंथ के हो चुके हैं ऑर्गेनाइज ट्वेल्थ में भी ज़्यादातर पेपर्स हो गए हैं कुछ बचे हुए हैं मतलब जो पेपर टफ थे अगर वो हो गए हैं ऑल इंडिया लेवल पे तो उसमें आपको वही नंबर मिलेगा जो आप कॉपी में करके आए हो अगर आपने गलती की है आपसे क्वेश्चन छूट गया है आप फेल हो रहे हो तो बच्चों इस रिट का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है किसी के बहकावे में मत आइएगा और आज ही से मैं कह रहा हूँ आज ही से अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा क्योंकि अगर सी इस बात पे मान जाती है कि जो बचे हुए पेपर हैं उसमें मैं इंटरनल मार्क्स के आधार पे इन बच्चों को प्रमोट कर दूंगा तो जितनी कॉपी चेक हो चुकी है उसके मार्क्स को नहीं बदला जाना है वो मार्क्स आपके ओरिजिनल आएंगे अगर आप उसमें फेल हुए होंगे बच्चों तो निश्चित रूप से आपको वही नंबर मिलेगा और आप अगले क्लास में जनरली प्रमोट नहीं होंगे फेल हो जाएंगे तो जनरल प्रमोशन तो होना ही नहीं है क्योंकि हमने इसकी मांग ही नहीं की है अब जो लोग आपको बरगला रहे हैं कि मेरे साथ आओ मुझे फॉलो करो मैं ऐसे करवा दूंगा वैसे करवा दूंगा एग्ज़ाम कैंसिल करवा दूंगा ठीक है मैं भी शत प्रतिशत रूप से मानता हूं हंड्रेड परसेंट मेरा भी मानना ये है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि हम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं चाहते हैं यहाँ तक कि जिन गार्जियंस ने याचिका दायर की है क्या उनके बच्चे पढ़ने में तेज़ नहीं थे उनके बच्चे भी तेज़ हैं लेकिन वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हैं कि अगर हमारे बच्चों ने परीक्षा दी तो घर से आते जाते टाइम आप स्कूल में सुरक्षा दे दोगे यहाँ से 
जब बच्चे वहाँ पहुँचेंगे पूरे रास्ते के दौरान या जिससे भी मिलेंगे जिससे कम्युनिकेशन होगा इस दौरान उनकी सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा तो अगर उनको कुछ हो गया तो उसके लिए लोग चिंतित हैं और इसीलिए ये मांग नहीं की गई है कि सभी बच्चों का जनरल प्रमोशन हो तो बच्चों किसी के बहकावे में मत आओ अगर आपका पेपर ठीक नहीं हुआ है तो तैयारी में जुटे रहो और ये तो बिजनेस है बिजनेस स्ट्रेटजी है लोगों की सिंपैथी लेकर के कि अरे इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया इन्होंने मुझे धमकी दे दी उन्होंने मुझे गाली दे दिया मेरा सब्सक्राइब कर लो अगर ये सब बीत बातें होती हैं तो आपको बरगलाने के लिए हैं और सच बात यही है कि कोई आपका भला नहीं सोच रहा है बच्चों आपको अपना भला खुद से सोचना है और उस रास्ते पे आगे बढ़ना है अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमको कमेंट में बताइएगा नहीं अच्छा लगा होगा तो भी बता दीजिएगा कि क्या कड़वी बात आपको हजम नहीं होती हमारी तरफ से यही शुभकामनाएँ हैं कि जितने भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग पास हो जाएँ जनरल प्रमोशन की दिक्कत ही ना आए और सभी लोगों को अच्छे नंबर मिल जाए ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वाचिंग